Hi everyone, welcome to Krish Talks. Hi everyone. ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് സപ്ലൈയുടെ കേസ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടി കൊടുത്തേക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് എസ് ഐക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ഗ്രാഫും തെറ്റാണ്ട് പഠിക്കണം സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അതായത് പ്രൈസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കാര്യം നമ്മളിപ്പം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന സാധനത്തിന് പ്രൈസ് ഒന്ന് കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വാങ്ങുന്നത് കുറയ്ക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അതിനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും ചെറുതായിട്ടൊന്നും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പം ഇൻ എന്താ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു പ്രൈസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയോ കൂടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോൾ ടു സീറോ ആയിട്ട് മാറും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടുമ്പോഴേക്കും ഡിമാൻഡ് സീറോ ആയിട്ട് എങ്ങാനും മാറിയേക്കാം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ലക്ഷറി പ്രൊഡക്ട്സ് ജുവൽസ് ഗോൾഡ് കാർ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ജ്വല്ലറിയുടെ പ്രൈസ് ജ്വല്ലറി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡ് ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ നൂറ് രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയോ ആയിരം രൂപയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അത് കുറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതേ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങും ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടുക ഒരു ആയിരം രൂപ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ അവന് ഇത്ര നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങൽ കുറയ്ക്കും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ലക്ഷറിൻ്റെ കേസിലാണ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു കേസ് വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി ഒരു ഡിമാൻഡ് കേവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു എക്സ് ആക്സിസ് താഴെ ഉള്ളതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഹൈപ്പർ സെൻ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്നും കൂടി പറയും അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇ പി വേണ്ട കേട്ടോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈൻ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ നോക്കി ഈ ഒരു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈൻ ഈ സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാറിയാലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എഴുതാം ഇൻഫിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് എന്നാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ
ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഇവിടെ കൂടെയും കുറെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ സീറോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതില് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്താ കാരണം നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡിമാൻഡിന്റെ കേസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കണ്ടേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിസിന് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മറ്റേത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിരുന്നു ഇത് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു ഇതിനുള്ളത് ഗ്രാഫിനുള്ളത് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ സോൾട്ട് മാച്ച് ബോക്സ് മെഡിസിൻ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മെഡിസിന് പെട്ടെന്ന് പ്രൈസ് കൂടി അപ്പോൾ ഇതേ മെഡിസിൻ പ്രൈസ് പ്രൈസ് കൂടിയുണ്ട് ചത്താലും ഇനി മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയൂ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൈസ് മെഡിസിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാക്ക് മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വയ്ക്കുമോ ഇല്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ അതാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കിന് ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് കാരണം പ്രൈസ് വല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങൽ കുറയ്ക്കും അതാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിസിൻ ഒക്കെ ആലോചിക്കുക കൂടിയാലും പ്രൈസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കവ് വെർട്ടിക്കൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് അതൊക്കെയും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ സെർട്ടൻ ചേ സെർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ഈക്വൽ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഷേപ്പ് വരുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള എന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിന്റെ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോൾ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് എ സെർട്ടൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു ഈക്വൽ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഷേപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങാനും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം സെയിം ആയിട്ട് പ്രൈസ് എത്രത്തോളം കൂടിയോ അതേ സെയിം അളവിൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ലേ സോ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളയാണ് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഗ്രാഫും തെറ്റിക്കരുത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു മോർ ദാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈസിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഗ്രേറ്റർ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് ഏതായിരുന്നു പെർഫെക്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്
മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇ ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ആ സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രാഫിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക സൈഡിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ എഴുതുക ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് ഒന്നും കൂടി വരച്ചു വയ്ക്കുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ തീർന്നു ഇത് രണ്ട് തവണയൊക്കെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സപ്ലൈൻ്റെയും ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക